Hi, I'm Johnny Engineer Termel, and I am now in the Toronto Treating Yourself um, Hemp Expo, and I have closer boys, closer boys. I have Real Marte over here, and, and Pierre Drouin, and these were boys who were busted in 2003 in the perfect period of invalidity. This was during, before Hitzig fixed it. Parker period started August 1st, 2001 until October 7, 2003 for possession. And cultivation, Krieger took effect March 18th, 2003 till October. And they were busted between both periods. So they made applications to quash the charges. And uh, the judge said no, of course. Then he went to prohibit. And then he appealed it to the Supreme, no, no, sorry, the quash charge. The judge had to quash the charge for possession because it was in Ontario and everybody else had. But he refused to quash the charge for cultivation because that was Krieger out of Alberta. So anyway, we filed prohibitions, all of us, and then we ended up being consolidated together at the Court of Appeal. And then we filed our three cases to the Supreme Court of Canada. And then we lost our three cases. And we went back to trial. Well, they offered Pierre a really sweet deal, and you know, I always advise, after the fight, if they're gonna give you a sweet deal, take it. So Pierre took a simple possession, everything else dismissed, knowing that if we win, oh, to cultivation, sorry, he got his possession quashed too. So he put it to one cultivation, everything else dropped, and he knows that if Real wins the cultivation, his is gonna be dropped too anyway, so we had to take the deal. It's too good not to. They only didn't give a deal. He's still fighting. So he's in court and he's coming up on the 27th. And his appeal says, why did you quash my charge while the possession was dead, but you wouldn't quash my charge while cultivation was dead? In the meantime, everybody else who was convicted while the law was dead we're urging them to show up on the same day as Real to say how come he got it quashed and we got convicted. So anybody who wants to be in on the same day as the guy who beat the charge, that's on the 27th of July. So a quick switch in French now. Car vous avez parlé à vos juges en Ontario à la cour. Vous avez parlé en français. Vous avez parlé en français. Real parlait en français. En anglais aussi, hein? Puis, j'avais Nado la première fois. Nado il a fait des décisions pour le Fort Coward. Après ça, c'était une femme, Louise, quelque chose, je pense. Louise Gauthier. Ok, donc il a trouvé coupable et qu'on fait appel maintenant. Parce que ça aurait été dû être cassé comme son accusation de possession. Donc, juste pour les Français, il a été accusé pendant que la loi contre la possession était morte, il y a 26 mois de Parker. Ils ont été accusés pendant que la loi contre la cultivation était morte, la période Krieger. Et nous avons la chance de démontrer que, car on doit casser l'accusation de possession parce que JP il a eu la sienne cassée, mais nous n'avons aucune cas pour la cultivation pour prouver la même chose. Mais ça va être Martin qui va être la cause célèbre qui sera la première personne qui va dire à cause de Krieger, je veux casser mon accusation de cultivation pendant les six mois que c'était de mort. Et pour tous les autres, ils pourront dire well, si c'était mort pendant les six mois, que c'était gâché la première fois, la deuxième fois que c'est gâché, c'est encore mort pour la cultivation. Donc, Real Seagoing devient notre cause célèbre pour la cultivation, comme la décision JP et la cause célèbre pour possession, excepté que lui et lui, ils ont déjà eu leur accusation de possession cassée. Il y a des accusations de cultivation qui restaient, et la seule argument de la cour, c'est que c'est parce que c'est venu la cause d'appel d'Alberta. Ils ont dit, c'est OK pour la cour d'appel d'Ontario de casser la loi autour de tout le Canada, mais pas la cour d'appel d'Alberta. Mais nous allons faire appel que la Cour d'appel Alberta est aussi puissante que la Cour d'appel de l'Ontario. Et c'est à cause de ces deux causes ici qui ont eu les couilles de rester dans la bataille jusqu'à la Cour suprême du Canada pour que ça 
Écoute la couronne, beaucoup, jusqu'à temps qu'ils ont donné un peu bon sweet deal à Pierre. Puis même, mais il va se faire casser son accusation quand Réal gagne quand même. Ouais, je croyais que tu m'as dit. Je croyais que tu m'as dit. Comme tous les autres, comme tous les autres maintenant. Mais tu peux pas dire, tu peux pas dire comme les autres dans l'affaire David que je savais pas. Tu peux rien dire que il ne savait pas. Mais toi, tu savais que la loi était morte. Mais dans l'affaire David que j'ai préparé pour les autres gens, ça dit, moi, je savais pas que la loi était morte. Donc, tu ne peux pas dire ça si ça fait. On va le changer. Mais tu pourrais être là aussi, certainement. Il peut être le 27. Ouais. On pourrait signer nos papiers à l'antipathe. Si tu signes les papiers à l'antipathe, Thierry pourront les attaquer à la cour en tant que tu pourrais être en tranquille avec lui. Je ne peux pas juste parler de la fin. On aimera t'avoir, mon gars, parce qu'on demande aux autres gars qui ont Donc, ça, ce sont mes deux combattants de Hearst, Cochrane area, Capuscacy, Northern Quebec. Pas beaucoup de sunshine, pas beaucoup de lumière. Ontario. Quoi? Ontario. Oui, c'est ça que j'ai dit. On dit du Québec. Ontario, Capuscacy. Sorry. C'est près du Québec, mais c'est pas le Québec. Donc, euh, j'ai merci à mes amis de Ontario qui, ont, qui se sont débrouillés et qui se débrouillent encore en cours avec nous autres. Merci beaucoup, les gars. Thank you, John. Thank you, guys. Oh, pleasure. Et uh, ayez bon courage, parce qu'on va les prendre.